చూసినందు ప్రియమైన వారికి ఈ యొక్క క్రీస్తుర అక్కడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి ప్రియ పరిశుద్ధులారా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఈరోజు మరలా మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు దయచేసిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నేను యేసు ప్రభు వారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకనగా దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా నేటి దినములలో కానీ మరి ఏ దినములలో అయినా సరే మన జీవనాన్ని కొనసాగించుట చాలా కష్టతరమైన సంగతి ఈరోజు ఇంకా మనం జీవించి ఉన్నామంటే ప్రభు యొక్క మహాకృప మన మీద ఉంది కాబట్టి మనము ఆయన ఎందు తిరుగుతున్నాము ఆయన ఎందు చలించుచున్నాము కనుక మనము పీల్చే ప్రతి శ్వాస కూడా ఆయన వలన మనకు అనుగ్రహించబడింది కాబట్టి మన ప్రభు అయిన దేవునికి నేను ఈ దినము నా కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా ఈరోజు మరి మరి యొక్క అంశాన్ని గురించి మీతో మాట్లాడటానికి వచ్చాను ఈ కడవరి దినాలలో ఈ అంశము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ యొక్క లోకము అంతమయ్యేటువంటి ఈ దినములలో వాక్యానుసారంగా చూసుకున్నా మరి ఆత్మీయ స్థితి నిలబడాలి అని దాని పరంగా చూసుకున్నా నేడు మనము ఆలోచించబోయే ఈ అంశము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మరి ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విషయమో నేటి దినములలో అంతగా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన విషయం ఇది ఎంత గొప్పదో అంత తక్కువగా ఎంచబడినటువంటి విషయం ఈ విషయము మీకు తెలియంది కాదు ఆ విషయం ఏంటంటే ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత సో ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఈ ప్రార్థన అనేది అనేక సార్లు అనేక చోట్ల అనేక మంది దైవ దాసుల ద్వారా మీరు వింటూ ఉంటారు అయితే ప్రియమైన సహోదరులారా మరి వాక్యానుసారంగా మనము ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరి ఒకసారి ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నేటి దినాలలో మనకి బోధకులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సంఘాలు లెక్కలేనన్నిగా వీధికి వీధికి నిలిచిపోయాయి ఎన్నో కట్టబడ్డాయి అలానే కాపర్లు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు నేటి దినాలలో ప్రవక్తలు కూడా చాలా ఎక్కువైపోతూ ఉన్నారు సమాజానికి బోధించే వాళ్ళు కానీ టీచ్ చేసేవాళ్ళు కానీ మరి అనేక రకమైన వాళ్ళు అధికంగా దొరికారు కానీ వీళ్ళందరికీ వెన్నెముక అయినటువంటి వాడు మాత్రము నేటి దినాలలో చాలా కొద్ది మందే ఉన్నారు ఆ వెన్నెముక అయినటువంటి వాడు ఎవరు అని అన్నట్లయితే ప్రార్థన చేసేటువంటి ప్రార్థనాపరుడు ప్రియమైన సహోదరులారా ఈరోజు నీవు కానీ నేను కానీ సూటిగా ఒక ప్రశ్న వేసుకుందాం మన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనా జీవితం నిజంగా దేవుణ్ణి మెప్పించేదిగానే ఉందా లేదా నామకార్థంగా లేచి చేసుకునే ప్రార్థనలోనే ఉన్నామా ఎందుకంటే దేవుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు మీరు ఏ పనైతే చేస్తారో అది ప్రార్థన చేయడమే కానీ వాక్యం చదవడమే కానీ క్రీస్తుకు అనుకూలంగా జీవించడం కానీ వ్యతిరేకంగా జీవించడం కానీ మీరు ఏమి చేసినా కూడా దేవుడు దానిని ఒక దినాన్న త్రాసులో తూస్తాను అని చెప్పాడు మీరు మనుషుల ఎదుట దీర్ఘ ప్రార్థనలు చాలా చేయవచ్చు పరిశైల వలె అనేకుల ఎదుట బహిరంగంగా పెద్ద పెద్ద ప్రార్థనలు చేయొచ్చు అయితే దేవుడు మనుష్య స్వరూపాన్ని లేదంటే ముఖాన్ని లక్ష్య పెట్టే దేవుడు కాదాయన ఆయన నీ అంతరంగాన్ని చూసేటువంటి దేవుడు నీ యొక్క లోతును ఎరిగినటువంటి వాడు నీ ఆలోచనలు ఎక్కడైతే ప్రారంభమవుతాయో ఆ పాయింట్ కన్నా ముందు నుంచి వెతుక్కుని వచ్చేవాడు కనుక మనము మన ప్రార్థనా జీవితం ఉంది అని చెప్పి మనుషులను మోసపరచగలమేమో కానీ నిన్ను చేసిన సృష్టికర్తను నీవు మోసగించలేవు ఈ విషయాన్ని సహోదరులమైన మనము తెలుసుకోవాలి మరి ఇంకొక విషయం కూడా ఏమంటే ప్రార్థన చేయడము అంటే కేవలము నాలుగు మాటలు వల్లె వేయడమే కాదు ప్రార్థన అనేది అనేకమైన విషయాలను నీ జీవితంలో చేయగలదు మరి దాని ప్రాముఖ్యతను కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఈరోజు మనము వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళే ముందుగా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం నిజంగా దేవుడు చెప్పినట్లుగా మన ప్రార్థన జీవితం ఉందా చాలా సందర్భాలలో యేసు ప్రభు ఈ మాట అన్నాడు ఏడతెగక ప్రార్థన చేయండి విసుకక ప్రార్థన చేయండి నిత్యము ప్రార్థన చేయండి మరి ఈ పదాలు ఎందుకు దేవుడు ఇంత స్పష్టంగా చెప్పాడు ఎడతెగక అనే పదాన్ని మనం గనక ఒక మాట ఉదాహరణగా తీసుకుంటే ఎడతెగని వర్షం పడుతుందండి అంటారు ఎడతెగని వర్షం అంటే ఏంటి ఇక ఎంత మాత్రం కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి 
ఆ వర్షం ఆగడం లేదు ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడుతున్నాయి అంటుంటారు చాలా సందర్భాలలో అంటే అర్థమేంటి నువ్వు బయటికి వెళ్ళడానికి వర్షం అనేది ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగలేదు కంటిన్యూస్గా రెయిన్ పడుతూనే ఉంది సో ఇదే మాదిరిగా దేవుడు అంటున్నాడు మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయవలసిన వారై ఉన్నారు ఎల్లప్పుడు మనము చెప్పుకునే ఒక గంట ప్రార్థనే కాదు లేదు ఒక ఐదు నిమిషాల ప్రార్థన కాదు లేదా మన అవసరాల నిమిత్తము మనం చేసుకునే ప్రార్థనే కాదు ప్రార్థన అనేది ఎల్లప్పుడూ చేయాలి నిత్యము చేయాలి విసుకక చేయాలి మరి యేసుక్రీస్తు అయినటువంటి మన మహాదేవుడు ఆయన్ని గనక ఒక్కసారి మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటే హెబ్రీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో ఆయన గురించి వర్ణిస్తూ ఇలా రాశారు ఏమని రాశారు శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో ఆయన మహా రోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరించబడ్డాడని రాశాడు ఇక్కడ నా మాట ఏమిటంటే యేసుక్రీస్తు ఏమాత్రము పాపము లేని దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారికి ఏమాత్రం కూడా పాపము చేయనటువంటి దేవుడు ఏ పాపము లేనటువంటి వాడు పరలోకం నుంచి మానవుల కొరకు పరిశుద్ధునిగా భూలోకానికి వచ్చినటువంటి ఆ మహాదేవుడే రోదనతో యాచనతో కన్నీళ్లతో ఎంతో వేదన కలిగి ప్రార్థన చేస్తే నిరంతరము పాపంలోనే పుట్టి పాపంలోనే పెరిగేటువంటి నాకు నీకు మరి ఇంకెంతగా మనం రోదన చేయాలి మీరు బాగా గమనించాలి యేసుక్రీస్తు మనకి మాదిరి అని బైబిల్ చదివిన వాళ్ళందరూ తెలుసుకున్నారు మరి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మాటలనే మనము ఆధారంగా చేసుకుని క్రైస్తవ జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఆయన పాపము లేనటువంటి వాడు ఆ దేవుడే రాత్రి బవళ్ళు రాత్రి అంతయు మేల్కొని ప్రార్థన చేశాడని రాయబడింది అలాగే ఆయన ఒలివుల కొండ మీద ఎల్లప్పుడూ ఆయన ప్రార్థనలో గడిపాడని రాయబడింది ప్రియ సహోదరులారా ఏ పాపము లేనటువంటి ఆ పరిశుద్ధునికే ప్రార్థన అంత ప్రాముఖ్యమైతే మరి నీకు నాకు ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో ఈరోజు గమనించారా ఎందుకు నేటి దినాలలో క్రైస్తవులు ప్రార్థనా జీవితాన్ని పక్కన పెడుతున్నారు అని అన్నట్లయితే ప్రార్థన చేయాలి అని ఎవరికైనా చెప్పంగానే నేటి దినాలలో ప్రార్థన అనేది బోరు కొట్టేటువంటి ఒక అంశంగా మారిపోయింది ప్రార్థన చేద్దాము అంటే నిరాశ వస్తుంది లేదు ఒక ఒక ప్రార్థన కూడికి రండి అని అన్నట్లయితే చాలా పనులు ఉన్నాయని మనం చెప్తాం ప్రార్థన చేద్దాము కొంతసేపు మోకరించండి అంటే మోకాళ్ళు వంగని నేటి కాలపు పరిస్థితి ప్రియమైన సహోదరులారా మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం యేసు ప్రభు వారికే ప్రార్థన అవసరమైతే యేసు క్రీస్తు వారికే ప్రార్థన నిరంతరము చేయవలసి వస్తే పాపంతో ఉన్న నీకు నాకు ప్రార్థన మరి ఎంత అవసరమవుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాలి మరి మనం గమనించినట్లయితే ఎందుకు ప్రార్థన బోరు కొడుతుంది అని ఆలోచించినట్లయితే ఎవరైతే ప్రార్థన చేయాలని మోకరిస్తారో వారి యొక్క మనస్సు ఆ సమయంలో ప్రపంచ యాత్రకు బయలుదేరుతుందండి మోకరించంగానే ఎప్పుడెప్పుడో చేయవలసిన పనులన్నీ గుర్తుకొస్తాయి ఎప్పుడెప్పుడో దాచి ఉంచిన వస్తువులు గుర్తుకొస్తాయి ప్రార్థన మోకరించంగానే ఎప్పుడెప్పుడు ప్రార్థన అయిపోతుందా ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ప్రార్థన వదిలేసి వెళ్ళిపోదామా అన్నటువంటి భావన నేటి క్రైస్తవుల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది ప్రార్థన అంటే ఎక్కువసేపు చేయనవసరం లేదు నిద్రలేయంగానే దేవుడా నన్ను కాపాడావు ఈరోజు నా పనుల్లో సహాయం చేయి చాలు బయలుదేరిపోవడమే ఇది వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం కాదు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు లేఖనంలో చెప్పాడు ప్రార్థన వల్లనే ఇలాంటివి పోతాయి అని శిష్యులకి ఒక దెయ్యాన్ని వదలగొట్టే విషయంలో యేసు వారు మాట్లాడారు మరి నీవు ఏం చేసినా కూడా సాతాను నీ ఎదుట లొంగడు నువ్వు వాక్యం చెప్పినా వాడు నిన్ను పడద్రోసే అవకాశం ఉంది అయితే వాక్యానుసారంగా ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని ఎదుట మోకరిస్తాడో ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని ఎదుట ప్రార్థన చేయడానికి పూనుకుంటాడు ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రార్థనలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని శక్తిని గ్రహించి దేవునితో ఏకమవడానికి ప్రయత్నిస్తాడో వాణి ఎదుట సాతాను తప్పక మోకరిల్లుతుంది ప్రార్థన పరలోకంలో ఉన్న దేవుని సన్నిధిని భూలోకానికి తీసుకుని వచ్చే ఒక అద్భుతమైన ఆయుధం సాతాను యొక్క కార్యాలన్నింటినీ నలగొట్టేటువంటి ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఈ ప్రార్థన అయితే నేటి దినాలలో మనము ప్రార్థన చేయడానికి చాలా భారంగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం 
ప్రియమైన సహోదరులారా మీకు పాత నిబంధన గ్రంథంలో దానియల్ గారి గురించి మీకు తెలుసు మరి క్రైస్తవులైన వాళ్ళు అప్పుడప్పుడైనా బైబిల్ చదివిన వాళ్ళు అయితే అక్కడ దానియల్ గురించిన అవగాహన మీకు కొంచెం ఉంటుంది ఈరోజు ప్రార్థన చేయమని మనం అన్నామనుకోండి ఎక్కడ బ్రదర్ చాలా బిజీగా ఉన్నాను ఎక్కడ బ్రదర్ చాలా పనులు ఉన్నాయి అస్సలు టైం కుదరట్లేదు ప్రార్థించడానికి అని ప్రార్థన కంటే కూడా మిగతా వాటిని చాలా ఎక్కువగా చేసేటువంటి నేటి దినాలలో మనం ఉన్నాం ఇది చాలా విచారకరమైన సంగతి మీకు ఒక మాట నేను లేఖనంలో చెప్తాను యేసు ప్రభు వారు ఒకసారి శిష్యులందరికీ బోధించిన తరువాత ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలంతా పంచిపెట్టిన తరువాత ఆయన ఒలీవుల కొండకు ప్రార్థన చేయడానికి బయలుదేరిపోయాడు ఆయన చాలా కష్టపడ్డాడు చాలా శ్రమ పడ్డాడు ఇంత శ్రమ పడినా కూడా శిష్యులను మీరు వెళ్ళిపోండి అని బలవంతం చేశాడని రాయబడింది ఎందుకు ఆయన బలవంతం చేశాడు అని ఆలోచిస్తే ఒలీవుల కొండ మీదకి వెళ్ళి తండ్రితో ఏకాంతంగా గడపడానికి ఆయన చాలా ఇష్టపడ్డాడు ఎందుకంటే ప్రార్థనలో తండ్రికి కుమారుడికి మధ్య ఉన్న ఆ అవినాభావ సంబంధం లేదా ఆ ఆత్మీయ అనుబంధము వారిని ఏకం చేస్తుంది యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థనలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు తండ్రితో సహవాసం అంటే బోరు కొట్టేది కాదు తండ్రితో సహవాసం అంటే విసుగొచ్చేది కాదు ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే పక్కన పెట్టి ఎంత సేవ ఉన్నా సరే పక్కన పెట్టి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా పక్కన పెట్టి మొదట ప్రార్థనకి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వాడు యేసు ప్రభు తనతో పాటు శిష్యులు ఉన్నా కూడా గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరిగినా కూడా వాటన్నింటినీ ప్రక్కన పెట్టి ఆయన ఏకాంతంగా కొండ ఎక్కి ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాడు మరి ఈరోజు నీకు నాకు ఆ యేసు ప్రభువే మాదిరి అయినట్లయితే ఆయన ఎన్ని పనులున్నా ఆయన లోకానికే చక్రవర్తి భూలోకాన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు ఈరోజు నేను అంటున్నాను మరి యేసు ప్రభు కంటే కూడా నేటి సేవకులైన మీరు కానీ మనము కానీ బిజీగా ఉన్నామంటారా యేసు ప్రభుకే ప్రార్థన చేయలేనంత సేవ మనం చేస్తున్నామా యేసు ప్రభు కంటే ఎక్కువ పరిచర్యను మనం చేయగలుగుతున్నామా మరి అంత బిజీలో ఉన్న యేసు ప్రభు వారే ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి స్థలము వెతికి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు మరి దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మనము ఆయన వదిలినటువంటి ఆ శ్వాస ద్వారా జీవిస్తున్న మనం మరి ఆయనకు ప్రార్థించవద్దా ఈ విషయాన్ని ప్రతి క్రైస్తవ సహోదరుడు పరిగణలేనికి తీసుకోవాలి మరి దానియల విషయాన్ని కనుక మనము అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈరోజు ప్రార్థన చేయమంటే చాలా కారణాలు చెప్పేవాళ్ళు మనం చూస్తాం ఎవరన్నా సహోదరుని బాబు ఈరోజు ప్రార్థన ఉందమ్మా రా అని అన్నామనుకో నాకు పలాన పని ఉంది నాకు పలాన అవసరం పడింది బ్రదర్ అర్జెంటుగా నేను వెళ్ళిపోవాలి అంటే వారి దృష్టిలో ఈ లోకంలో అన్నింటికన్నా చీప్ అయింది ఏది అని అన్నట్లయితే ప్రార్థన మరి ప్రార్థన అంటే ఏంటండి దేవునికి మనిషికి మధ్య ఉన్న ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి సంబంధం అది ఈ శరీరధారిని ఆ ఆత్మధారిని ఏకము చేసే ఒక వారధి ఈ ప్రార్థన కనబడని దేవుణ్ణి కనబడని ఆ దేవుని శక్తిని కనబడే లోకానికి దించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాధనమే ఈ ప్రార్థన సాతానుని వాని సామ్రాజ్యాన్ని నలగొట్టగలిగిన ఏకైక ఆయుధం ఏదైనా ఉంది అంటే నేటి దినములలోనైనా మరి ఏ దినములలోనైనా అది వాక్యము ఆయన వలన వచ్చిన ప్రార్థన మాత్రమే మరి ప్రార్థనకు రమ్మంటే భారం ప్రార్థన చేయాలంటే భారం ప్రార్థనలో ఉండాలంటే బోరు ఇది చాలా సిగ్గుచేటండి యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆహారం తింటూ యేసు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి నీరు త్రాగుతూ యేసు ప్రభు ఇచ్చిన గాలి పీలుస్తూ ఆయనకే సమయం లేకుండా నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు చాలా సిగ్గుపడాల్సిన సంగతి నీ దేవుడికి సమయం ఇవ్వలేనంత నువ్వు బిజీ అయ్యావంటే నువ్వు చచ్చావని అర్థం ఎందుకు సాధారణంగా గాలి పీల్చిన వాడు చస్తాడు కొంతసేపుడు చచ్చిపోతాడు ప్రార్థన క్రైస్తవుడికి ఊపిరి వంటిది ప్రార్థన క్రైస్తవుడికి శ్వాస వంటిది మరి ప్రార్థన తీసుకుని ఎన్ని రోజులైంది నువ్వు దేవునితో ఏకాంతంగా పూర్ణ హృదయంతో గడిపి ఎంతకాలం అయింది ఆ దేవుని హృదయంలోకి తొంగి చూసి ప్రార్థన ద్వారా ఎంతకాలం అయింది మరి ఆ దేవుని నుంచి జీవాన్ని పొందని ఈ ప్రార్థన నువ్వు చేస్తే జీవాన్ని పొందలేని ప్రార్థనలు చేస్తే నీకు జీవం లేనట్లే అంటే నువ్వు శరీరధారిగా బ్రతికి ఉన్నా ఆత్మీయంగా చచ్చిన వాణితో సమానుడవు కనుక ప్రియ సహోదరుడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రార్థన చేసే విషయంలో బోరు కొడుతుందని కానీ నా మనసు ప్రక్కకి తిరిగిపోతుంది కానీ చెప్పకు ప్రార్థన చేయడం అలవాటు కాలేదని చెప్పకు ఎందుకంటే ఒక సినిమా చూసేటప్పుడు మాత్రము నీ మనసు పక్కకు వెళ్ళదు 
లేదు నీకు భారము కలిగిన బాధ కలిగినప్పుడు మాత్రము నీ మనసు పరి విధాలుగా ఆలోచించదు ఏ సహోదరి నీ సీరియల్ చూసేటప్పుడు మాత్రం నీ మనసు పక్కకు పోదు కానీ ప్రార్థన అంటే మాత్రం నీ మనసు పరి విధాలుగా వెళ్ళిపోతుంది దీనికంతటికీ ఒక్కటే కారణం దేవునిలో నాటుకోకపోవడమే దేవుణ్ణి రుచి చూడకపోవడమే దీనివల్లనే ప్రార్థన నేటి దినాలలో బోరు కొడుతుంది ప్రియ సహోదరులారా మరి కనుక కారణాలు చెప్తారు ప్రార్థనకి రమ్మంటే మరి దానియల్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని మీకు నేను పరిచయం చేస్తున్నాను దానియల్ ఉన్నటువంటి కాలంలో ఆనాటి రాజులు ఒక చట్టాన్ని చేశారు ఏమిట చట్టమో అని ఆలోచించినట్లయితే దానియేలు సేవించేటువంటి దేవుడు యహోవా అని ఆయనకి ఆయన నిరంతరము ప్రార్థన చేస్తాడని నాటి దినాలలో ఉన్న జనాలకు తెలుసు దానియేలను శిక్షించాలి దానియల్లో ఎలాగైనా తప్పు పట్టుకోవాలి అన్న భారం కలవాలి అన్న ఆశ గల వాళ్ళే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక శాసనాన్ని చేశారు ఏమిట శాసనం ఈ రోజు నుంచి ముప్పై దినాల వరకు ఈ రోజు నుంచి ముప్పై దినాల వరకు ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఏ ఒక్క మనిషి కూడా ఏ జీవి కూడా ఏ దేవుడికి ప్రార్థన చేయకూడదు ఒక రాజుకు మాత్రమే ప్రార్థించాలి అని రాజు శాసనం చేశాడు దానియలు దాన్ని చదివాడు దాన్ని చూశాడు అయితే వాక్యంలో చెప్పబడిన మాట ఏమిటంటే ఆయన యథావిధిగా వెళ్ళి ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి ప్రాణానికి ప్రమాదం కలిగేటువంటి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేయబడింది నేటి దినాలలో అయితే ప్రజాస్వామ్య సంఘాలున్నాయి మానవ హక్కుల సంఘాలున్నాయి కానీ నాటి దినాలలో రాచరిక పరిపాలనలో అవేవీ లేవు నీ తప్పు లేకపోయినా రాజు నీకు ఉరిశిక్ష విధిస్తే రాజు ఒక శాసనం చేస్తే నువ్వు తప్పు చేసినా రైట్ చేసినా దాన్ని అనుభవించి తీరాల్సిందే మరి ఇటువంటి ఏ అధికారాలు లేనటువంటి ఆ కాలంలో మరణ శిక్షను విధించేటువంటి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేయబడింది ఏమిటి ఆజ్ఞ అంటే దేవుడికి ప్రార్థన చేయకూడదు ఏ దేవుడికి చేయకూడదు నరులకు మాత్రమే ప్రార్థన చేయాలి అని చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు ఆజ్ఞ జారీ చేశారు దానియలు దాన్ని చూశాడు మరి తన ప్రాణం మీదకి వచ్చిందండి అది దేని మీదకి వచ్చింది ప్రాణం మీదకి వచ్చింది ప్రాణం మీదకి వచ్చినా కూడా దానియలు నేను చనిపోతానని తెలిసినా కూడా ప్రార్థనని అతడు నిర్లక్ష్యం చేయలేదు ఈరోజు నాకు మీకు మనందరికీ ఇది ఒక చెంపెట్టుగా ఉండాలి మనము సిగ్గుపడాల్సినటువంటి సంగతి ఇది ఆనాడు కృప తక్కువగా ఉన్నా సరే ఆనాడు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేవారు లేకపోయినా సరే వారు ప్రాణాలకు తెగించి ప్రార్థన చేయడానికి ముందుకొస్తే ఇన్ని అవకాశాలు ఇన్ని బోధలు ఇంత కృప ఉండి కూడా ప్రార్థన చేయడానికి ముందుకు రాని మనము నిజంగా సిగ్గుపడవలసిన వాళ్ళని సహోదరులారా దానియేలు ప్రార్థన చేశాడు రానే వచ్చింది తీర్పు రాజు తీర్పు సింహాల బోనులో వేశారు ఈరోజు ప్రాణాలకు తెగించి మనం ప్రార్థన చేయనవసరం లేదు నిద్రకు తెగించి చేస్తే చాలు తిండి మానేసి చేస్తే చాలు మన సుఖాలు వదులుకుంటే చాలు ప్రార్థన చేయవచ్చు ప్రాణాలకు తెగించి ప్రార్థన చేసే కాలంలో మనం లేము దేవుడు మనకు ఆ కాలాన్ని తీసేశాడు నీకు అన్ని సమకూర్చి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ఆనందాన్ని ఇచ్చి కుటుంబాన్ని ఇచ్చి ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చి ఆహారాన్ని ఇచ్చి గాలిని ఆకాశాన్ని సమస్తని నీ కొరకు సిద్ధం చేసిస్తే ప్రార్థన చేయడానికి మనకి ఒళ్ళంతా భారంగా ఉంటుంది నిద్రని త్యాగం చేయలేం వారు ప్రాణాలే త్యాగం చేశారండి దేవుడి కోసం మరి మనము కనీసం నిద్రను త్యాగం చేయలేమా మరి ఏ మాత్రము ప్రార్థన చేయకుండా పరలోకాన్ని వెళ్ళిపోతారని ఎలా అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన సంగతి ప్రార్థన పరలోకంలో ఉన్న దేవుని సన్నిధిని భూలోకానికి తీసుకుని వస్తుంది దానియలకి ఏం జరిగింది వెళ్ళి సింహాల బోన్లో వేశారు దానియలు డిసైడ్ అయ్యాడు నేను చచ్చినా చచ్చాను సరే ప్రార్థన మాత్రం మానే ప్రసక్తే లేదు అంటే ప్రార్థన వీరు ప్రాణం కంటే ఎక్కువైంది ప్రార్థన వారి శ్వాస కంటే గొప్పది అంత గొప్పగా వాళ్ళు ప్రార్థనని ఎంచారు కానీ మనము చాలా సిగ్గుపడాలి అలాంటి భారము మనకు లేనందుకు నేటి క్రైస్తవ సమాజానికి లేనందుకు దేవా నీవు మమ్మల్ని క్షమించుదువుగాక నేడు బోధించే అనేక బోధకుల్లో ఈ ప్రార్థన భారం లేదు వాక్యాన్ని బోధిస్తేనే సరిపోదండి వ్యక్తిగత జీవితంలో మూడు గంటలు బోధించగలవేమో కానీ మూడు గంటలు ప్రార్థించగల శక్తి ఉందా నీ మోకాళ్ళు నల్లంగా ఉంటే నీ ముఖము తెల్లగా ఉంటుంది దేవుని ఎదుట వంగని మోకాళ్ళు దేవుని ఎదుట ఎత్తని చేతులు జీవితంలో ఎన్నడూ ఎదుగుదలకు రావండి కనుక ప్రియ సహోదరులారా దేవుడు దానియల్ని గమనించాడు ఆ సింహాల బోనులో తన దూతను పంపి రక్షించాడు ప్రార్థన సింహాల నోళ్లను మూసింది ప్రార్థన అగ్ని జ్వాలను ఆర్పివేసింది ప్రార్థన రాజ్యాలను కూలదోసింది 
ప్రార్థన సమస్తమైనటువంటి వాటిని చెరపట్టింది ఈ ప్రపంచంని చెరబట్టగలిగిన శక్తి దేనికైనా ఉంది అని అన్నట్లయితే అది క్రైస్తవుడి నోటిలో నుంచి వచ్చే ప్రార్థనలోనే ఉంది ఈ ప్రపంచాన్ని శాసించేటువంటి శక్తిని దేవుడు నా నోటి వెంట నీ నోటి వెంట ఉంచాడు అదే ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన దేనినైనా చేయగలదు బిల్లి గ్రాహం గారు ఒక మాట చెప్పారు నీకేదన్నా ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఉన్నట్లయితే మొట్టమొదట నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా ఒకటి ప్రార్థన రెండవది ప్రార్థన మూడవది ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన నువ్వు చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి నువ్వు తెలుసుకుంటావు ఒక దానియేలే కాదండి బైబిల్ అంతటిలో కూడా ప్రార్థనకి ఎంత ప్రాధాన్యతనిచ్చారో బైబిల్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ప్రియ సహోదరులారా మనల్ని రక్షించే దేవుని ఎదుట మనల్ని కాపాడే దేవుని ఎదుట మనము ప్రార్థన ద్వారానే నిలబడగలమని వాక్యం చెప్తుంది మీకు ఒక మాట చూపించి నేను ముగిస్తాను లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఆరవ వచ్చినని మనం చూస్తే కాబట్టి జరగబోవు వాటి నెలను తప్పించుకుని మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలవాలంటే ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ మెలకోగా ఉండాలని అంటుంది ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీ అందరికీ ప్రభువునందు ఒక హెచ్చరిక నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు నేను కాదని అనలేదు అయితే మీ అంతరంగంలో ప్రశ్నించుకోండి దేవుడు సృష్టికర్త అయిన యేసు క్రీస్తు అదే నువ్వు కొలిచేటువంటి దేవుని ఎదుట నువ్వు నిలవడానికి సంపాదించేంత శక్తి గల ప్రార్థన చేస్తున్నావా లేదా మనుషులకి కనబడేలాగా తూతూ మంత్రంగా నామకార్థమైన ప్రార్థన చేస్తున్నావా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు చాలామంది ప్రార్థన చేస్తారు కానీ దేవుడు కోరేది ఆ ప్రార్థన కాదు వాక్యం అంటుంది నీవు ఇప్పుడు ఉన్నావు కదా దేవుని రాకడలో ఆయన ఎదుట నిలవడానికి తగినంత శక్తిని కలిగేలాగా ప్రార్థన చేస్తున్నావా గుర్తుంచుకోండి రేపటి రోజున తీర్పు దినాన దేవుని ఎదుట ముఖాముఖిగా నిలబడతావు ఏదో ఊహల్లో కాదు నీవు చేసిన క్రియలకు దేవుడికి సమాధానం చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను మీ ఎదుట ఎలాగా ముఖాముఖిగా కనబడుతున్నానో లేదా టీవీ ద్వారా ఎలాగైతే మీరు నన్ను చూస్తున్నారో అదే రీతిగా దేవుణ్ణి ఎదురెదురుగా చూస్తారు దేవుణ్ణి ముఖాముఖిగా చూస్తారు ఐ బాల్ టు ఐ బాల్ దేవుడితో మీకు ఆ రోజు సంభాషణ జరుగుతుంది మరి ఆ మహా ఆకాశాలు పట్టచాలని ఆ గొప్ప దేవుని ఎదుట మహోగ్ర రూపుడైన ఆ దేవుని ఎదుట ఆ రోజు నువ్వు నిలవడానికి ప్రార్థనే నిన్ను నిలబెడుతుంది నువ్వు చదివిన చదువు నిన్ను నిలబెట్టదు నువ్వు సంపాదించిన డిగ్రీలు నిన్ను నిలబెట్టవు నువ్వు చేసిన వ్యాపారం నిన్ను నిలబెట్టదు నువ్వు భూలోకంలో చేసిన ఏ కార్యం కూడా దేవుని ఎదుట నిన్ను నిలబెట్టలేదు నీ తల్లిదండ్రులు పాస్టర్లు అయితే నువ్వు నిలబడలేవు నువ్వు గొప్ప సేవకుడు అయినంత మాత్రాన నిలబడలేవు నువ్వు గొప్ప ప్రవక్త అయినంత మాత్రాన నిలబడలేవు నీవు చేసే ప్రార్థన దేవుని ఎదుట నిన్ను నిలబెడుతుంది మరి దేవుని ఎదుట నిలబెట్టాలంటే ఎంత లోతుగా హృదయాంతరంగంలో నుంచి ప్రార్థించాలి అటువంటి ప్రార్థన ఈరోజు నువ్వు చేయగలుగుతున్నావా ఎంతసేపు ప్రార్థించగలుగుతున్నావు యేసు ప్రభు చెప్పిన వాక్య ప్రకారమే తీసుకుంటే ఎడతెగక ప్రార్థించాలన్నాడు మీకు ఈ వాక్యంలో ఉదాహరణగా చెప్పాను కంటిన్యూస్గా ప్రార్థన అపస్తుల కార్యాల్లో వాళ్ళు అంటారు వారు రొట్టె విరుచుటి ఎందును అపస్తుల బోధ ఎందును వాక్యం అందును సహవాసం అందును ఎడ తెగకయుండిరి ఎడ తెగకుండా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి వేరే పని లేదిక దేవుడే వారికి అన్నిటికన్నా ప్రాధాన్యం మరి ఈరోజు నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రార్థన ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా ఉందా లేదా అది ఎప్పుడో మూలన పడిపోయిందా నీ ప్రార్థన జీవితం మూల పడిందంటే నువ్వు సంపాదించేవన్నీ కూడా మూలన పడతాయి గుర్తుపెట్టుకో చివరకు నువ్వు కూడా నరకంలో ఒక మూలకే పోతావు పాతాలంలో ఒక మూలకే త్రోయబడతావు ప్రార్థన నేను దేవుని ఎదుటి నిలబెడుతుంది మరి నిలబెట్టలేని ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు కూడా నిలబడలేవు కనుక ప్రియ సహోదరుడు ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడినట్లయితే ప్రార్థన జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకు నేడే ప్రార్థన చేయడానికి ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకో ప్రభు చిత్తం అయితే ప్రార్థనలో అధిక సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించు దేవుడు ఈ వాక్ ద్వారా నీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను యేసు ప్రభు వారికి మహిమ కలుగునుగాక తలలో ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమామయుడ గొప్ప ప్రేమ గల తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో ఎందరైతే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో ప్రార్థించడానికి వారికి సహాయం చేయండి ఎవరైతే ప్రార్థన జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారో వారితో మీరు మాట్లాడండి మీరే వారిని మార్చి నీ ఎదుట నిలువబడటకు శక్తి గల వారాగున్నట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనలో నిలబెట్టండి ప్రభు మాకు తోడుగా ఉండి సహాయం చేయమని ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్